বন্ধুরা আমরা আজকে এগারো নম্বর অঙ্কটি করব আগে প্রথমেই আমরা প্রশ্নটি পড়ে নেব বলেছে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা মুনাফায় পাঁচশো টাকার চার বছরের মুনাফা যত হয় অর্থাৎ এখানে কিন্তু আয়টা বের করতে হবে আমাদের এই যে এখান থেকে প্রথম যে শর্তটুকু বলেছে সেখান থেকে আমাদের আয় বের করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ আর দেওয়া রয়েছে পি দেওয়া রয়েছে পাঁচশো এবং চার বছর এন দেওয়া রয়েছে আই কত সেটা বের করব তারপরে বলেছে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা মুনাফায় এবার এখানে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা মুনাফায় অর্থাৎ আর এখানে ফাইভ পারসেন্ট মুনাফায় কত টাকার এখানে কিন্তু পি দেয়া নেই দুই বছর ছয় মাস অর্থাৎ এখানে কিন্তু আড়াই বছর দুই বছর ছয় মাস বলতে আড়াই বছরের মুনাফা তত হবে তো এখানে আমাদের কত টাকার সেটা বের করতে হবে এখানে যে আই যত টাকা রয়েছে প্রথম ক্ষেত্রে সেই টাকাটাই এখানে মুনাফা হবে কিন্তু সেটা কত টাকার জন্য আড়াই বছরে হয়ে যাবে সেইটা আমরা বের করব তো আমরা প্রথম ক্ষেত্রে লিখব যেটা যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে বলো যে আর হলো ছয় পারসেন্ট মানে হলো ছয় বাই একশো এবং দেন আমাদের পি রয়েছে হলো পাঁচশো টাকা এন রয়েছে চার বছর তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে আই আই কত আমরা জানি আই সমান পি এন আর এবার আমরা মানগুলো বসাই পাঁচশো গুণন এন হলো চার আর হলো ছয় বাই একশো তাহলে আমি যদি এই একশো দিয়ে পাঁচশোকে ভাগ করি তাহলে আসবে পাঁচ তাহলে চার পাঁচা কুড়ি আর ছয় যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে একশো বিশ তাহলে বন্ধুরা দেখতে পারল যে আমরা এখানে কিন্তু একশো বিশ কি বললাম আই এটা হলো প্রথম যতটুকু শর্ত দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আমরা আই বের করে নিলাম এবার আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিসাব করব যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি কি দেওয়া রয়েছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আর হলো পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে হলো পাঁচ বাই একশো দেন আমাদেরকে সময় দেওয়া রয়েছে দুই বছর ছয় মাস এটাকে আমরা কনভার্ট করে নেব এভাবে দুই বছর যোগ ছয় মাস ছয় বাই বারো তার মানে হচ্ছে দুই যোগ ছয় আর বারো যদি কাটাকাটি করি তাহলে হবে এক বাই দুই এইটা আমরা যদি টোটাল যোগ করি তাহলে হবে দুই 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 কোনো চার যোগ এক তার মানে হচ্ছে পাঁচ বাই দুই আর এই পাঁচকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে হবে আড়াই তাহলে বুঝতে পারতেস যে এখানে আড়াই হলো তো আমরা এখন যেটা পেলাম সেটা হলো যে আড়াই এই আড়াই বছর হলো আমাদের এখানে সময় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময়টা দেওয়া রয়েছে দেন আমাদের এখানে যে মুনাফাটা রয়েছে আমরা কিন্তু এই আগের যে প্রথম ক্ষেত্রে যে আমরা মুনাফাটা পেয়েছি সেই মুনাফাটা কিন্তু এখানে নিতে হবে একশো টাকা এইবার আমাদেরকে পি বের করতে বলেছে যে পি ইকুয়াল হোয়াট তো আমরা জানি আবার আমি লিখতেছি যে আমরা জানি আই সমান পি এন আর তাহলে এখান থেকে আমরা পি বের করব তাহলে পি হবে আই বাই এন আর তাহলে এবার একে একে মানগুলো বসাবো আই আই এর মান হলো একশো এখানে এন হলো টু আর গুণন এখানে আর এর মানটা হলো পাঁচ বাই একশো তাহলে একশো বিশ লিখব গুণন দিব আড়াই আর পাঁচ উপরে কিন্তু থাকবে তাহলে এইটা যখন আমরা যখন এটাকে ভাগটা গুণন করে নেব তখন এটা উল্টাই যাবে তাহলে একশো যাবে উপরে আর নিচে থাকতেছে আড়াই গুণন ফাইভ ওকে বন্ধুরা এবার আমরা এটাকেই কাটাকাটি করব 
তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা যেটা রয়েছে সেইটা বের হয়ে আসবে তো বন্ধুরা আমরা এবার এই পাঁচ দিয়ে একশোকে কাটবো তাহলে এখানে বিষ থাকতেছে আর পরবর্তীতে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো এখানে তাহলে মার্ক আসতেছে বিশ এবং যদি একশো বিশ গুণন করে দেই তাহলে হবে বারো দুগুণ চব্বিশ দুই শূন্য তারপরে আছে দুই দশমিক পাঁচ এখন এইটাকে আমরা ভাগ করে দিব ভাগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে হলো নয়শো ষাট ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ করে নিবা নয়শো ষাট টাকা এখন এখানে এই ভাগটা যদি তোমরা বুঝতে চাও তাহলে আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে রয়েছে চব্বিশশো দেখো নিচে রয়েছে দুই দশমিক পাঁচ তাহলে আমি এখানে পঁচিশ লিখলাম তাহলে এক আর দশ দশমিকের পরে একটা ঘর রয়েছে তাই এখানে দশ হবে তাহলে এবার যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে আমরা অ্যান্সারটা পাবো অর্থাৎ এটাকে গুণন করে এক পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আশা করেছি সবাই বুঝতে পেরেছ এইবার আমরা বারো নম্বর অঙ্কটি করব তো প্রথমেই আমরা বারো নম্বর প্রশ্নটি পড়ে নেব যে বারো নম্বর প্রশ্নটিতে কি বলেছে দেখো এখানে প্রশ্নটি হলো এরকম যে বার্ষিক মুনাফা আট পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হওয়ায় দেখো মুনাফা কিন্তু কত পারতেছে দুই পার্সেন্ট বাড়তেছে হওয়ায় তিশা মারমার আয় চার বছরে একশো টাকা বেড়ে গেল তার মূল মূলধন কত ছিল তো বন্ধুরা আমাদের প্রথমেই যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হলো যে মুনাফার হার কি পরিমাণ বেড়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে মুনাফার হার বাড়ে মুনাফার হার বাড়ে টেন পার্সেন্ট বিয়োগ এইট পার্সেন্ট তার মানে হলো কত টু পার্সেন্ট তাহলে মুনাফার হার বাড়লো টু পার্সেন্ট এইবার আমরা আসলে দেখব যে আসলে চার বছরে কি পরিমাণ মূলধনটা মুনাফাটা বাড়ে সেটা আমরা লক্ষ্য করব যে এখানে যদি আমরা লিখি যে একশো টাকায় এক বছরে মুনাফার বাড়ে দুই টাকা তাহলে একশো টাকার চার বছরে মুনাফা কীরকম বাড়বে তাহলে অবশ্যই এটা কি গুণন হয়ে যাবে তাহলে দুই গুণন চার আট টাকা তাহলে আমরা কত পেলাম আট অর্থাৎ চার বছরে মুনাফা বাড়তেছে একশো টাকায় আট টাকা তাহলে আমাদের মোট মুনাফা কিন্তু বাড়ে একশো আটাইশ টাকা তো আমরা এই জিনিসটা লক্ষ্য করব যে আসলে এই একশো আটাইশ টাকা মুনাফা যখন বাড়ে তখন মূলধনটা কত ছিল তাহলে এখানে দেখো আট টাকা যখন মুনাফা বাড়ে তখন মূলধন ছিল কত একশো তাহলে ঠিক সেইভাবেই আমরা এটা বের করব যে আট টাকা মুনাফা বাড়ে আট টাকা মুনাফা বাড়ে যখন মূলধন একশো টাকা তাহলে এক টাকা মুনাফা বাড়ে যখন মূলধনটা হবে কম আরো আট তাহলে আমাদের মোট মুনাফা বাড়ে হলো একশো আঠাইশ টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে একশো আঠাইশ টাকা মুনাফা বাড়ে যখন মূলধন আট একশো গুণন একশো আঠাশ এইবার আমরা কাটাকাটি করব যদি আট দিয়ে এটাকে কাটি একশো আঠাশকে কাটলে হচ্ছে ষোলো ষোলো এবং একশো যদি গুণন করি তাহলে হবে ষোলোশো টাকা তাহলে আমাদের এখানে মূলধনটা হলো ষোলোশো টাকা তো এই ছিল বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবো ধন্যবাদ সবাইকে